இவங்களுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த அகதிகளை ஒழுங்குபடுத்துறது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அகதிகளை ஒழுங்குபடுத்தணும் யார உள்ள விடணும் உள்ள விடக்கூடாது அப்படிங்கிற கொள்கையை நீங்க ஏற்றுக்கிறதா இருந்தா அதுக்கு வந்து ஒரு நாடு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெஃப்யூஜிஸ் ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அகதிகள் சட்டம் நாங்க யார உள்ள விடுறோம் உள்ள விடக்கூடாது அப்படின்னு தான் ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் உலகத்துல அறிவோடும் மக்கள் மீது அக்கறையோடும் ஆட்சி செய்யறவங்க அப்படி சட்டத்தை தான் கொண்டு வருவாங்க இது ரெண்டும் இல்லாத வேற திட்டத்தோட இத செய்யறவங்க தான் அகதிகள் சட்டத்தை கொண்டு வராம குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்துவாங்க தெரியாது <laughs> 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 பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு நாளைக்கு ஆபத்து இருக்கு இது அவனுக்கு இவனுக்கு நினைக்காதீங்க யாரு நாளைக்கு எந்த வீட்டிலும் யாருடைய பெற்றோருக்கு டாக்குமெண்ட் இல்லையோ உங்க அப்பாவுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கா அம்மாவுக்கு இருக்கான்னு கேட்டாங்கன்னா இல்லைன்னு எழுதுற யாரா இருந்தாலும் தடுப்பு முகாமுக்கு போகணும்னு சொன்னால் நாளைக்கு எந்த குடும்பமும் தெருவுக்கு வரும் எல்லாருடைய குழந்தையும் தட்டேந்து நிற்கும் மாற்று உடை இல்லாத அகதி முகாமுக்கு சொந்த நாட்டில் போகக்கூடியவர்களாக யாரை வேண்டுமானாலும் மாற்றுகிற அதிகாரத்தை அவர்கள் கையில எடுத்திருக்காங்க இதுதான் அவர்களுடைய ரொம்ப நாள் திட்டம் இரண்டாயிரத்தில இருந்து நான் இத படிச்சதுல இருந்து பேசிக்கிட்டு வர்றேன் நான் சொல்லிட்டு வந்த எல்லாமே அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்துட்டாங்க சைனிய பிரமுக குறைக்கு வந்துட்டாரு முப்படைக்கு ஒரே தளபதி இதே ஆர் எஸ் எஸ் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அரசியல் சட்டம் இருக்குமா அடுத்த தேர்தல் நடக்குமா நம்ம ஓட்டு போடுவோமாங்கிறதே கேள்வி ஜார்க்கண்ட்ல தோக்கலாம் சத்தீஸ்கர்ல தோக்கலாம் சின்ன ஊர்ல தோக்கலாம் என்ன அது ஓட்டிங் மிஷின் சரியா தானே இருக்கு அப்படி நம்புறதுக்கு நாளைக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஓட்டிங் மிஷின் தமிழ்நாட்டில் என்ன செய்யும் திடீர்னு வர்றவர் ஒரு அதிசயம் நடக்கலாம் அதிசயம் ஜெயிக்கும் போது ஓட்டிங் மிஷின் இருக்கலாம் இது ரெண்டையும் தொடர்பு படுத்துறதுக்கு நமக்கு தெரியாது இப்பவே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி கிடையாது நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னா நம்ம எல்லாருக்கும் உங்க குடிமுறையை கொண்டு வாங்க ஒரே ஒரு உதாரணம் தான் நண்பர்களே உங்க பட்டாவை கேன்சல் பண்ணிட்டா நீங்க பத்து வருஷம் நடக்கணும் கோர்ட்டுக்கு நீங்க சிட்டிசன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தட்டுதான் கேம்ப் தான் அது பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் கிடையாது இவங்களுடைய நோக்கம் எப்படிப்பட்டதுன்னு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் இலங்கையில் அந்த அரசாங்கத்தை வழி நடத்துகிற புத்த பிட்சுக்கள் எவ்வளவு கொடூரமானவர்களோ அவ்வளவு கொடூரமானவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் குருமார்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்புல இருந்துதான் அதே மாதிரி புத்த பிட்சுக்களுடைய ஆதிக்கத்துல இருந்துதான் பர்மாவில இருந்து முஸ்லீம்கள் அகதிகளாக வர்றாங்க இலங்கையில் இருந்து வருகிற அகதிகளுக்கும் இடம் இல்ல பர்மாவில இருந்து வர்ற அகதிகளுக்கும் இடம் இல்ல அப்படின்னா உங்க திட்டம் என்ன பர்மாவில இருந்து வர்றவர் முஸ்லீம் அகதி இலங்கையில இருந்து வர்றவர் இந்து அகதி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடம் இல்லைன்னா நீங்களுடைய திட்டம் என்ன இதெல்லாம் கேள்வி கேட்பதற்கு தான் நாம் இங்க கூடியிருக்கிறோம் இந்த கேள்விகளை நம்முடைய வீடுகள் எதிரொலிக்கும் நம்முடைய கூட்டங்கள் எதிரொலிக்கும் நம்முடைய நட்பு வட்டத்தில் எதிரொலிக்க செய்வோம் இந்த குரல் தான் இன்றைக்கு அவர்களை அதிர வைக்கிறது இல்ல நாங்க எல்லாருக்கும் பண்ணல அப்படிங்கிற தடுமாற வைக்கிறது இல்ல நாங்கள் இதை பின்வாங்குகிறோம் நாங்க இதை ரத்து செய்கிறோம் என்று சொல்ல வைக்கிற அளவிற்கு நம்முடைய குரல்கள் தொடர்ந்து ஒலிக்கட்டும் ஓங்கி ஒலிக்கட்டும் போராடுவோம் வெல்வோம் நன்றி வணக்கம்